ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਆ ਫਰੂਸ਼ੀ ਸਤਜੋ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਨਾ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੀ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੈਸੇਜ ਆਂਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹ ਪੇਪਰ ਕੀ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਵਾ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਡੀਓ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦਾ ਸ਼ੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਆ ਲਵੋ ਰਸੋਰ ਦੀ ਨਾ ਤੋਂ ਸਤਾ ਜੋ ਨਾਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਆ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਡਾਲੀਆ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਲਈ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਤੜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਗੂਰ ਕਟਾਣੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਟਮਾਟਰ ਲਾਣ ਲਈ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਡਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦੇ ਮੰਗਾਣੇ ਆ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਨੂੰ ਲਾਸ ਤਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਜਨਵਰੀ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 4-5-6 ਜਿਆਦਾ ਜਿਆਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖ ਲਓ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਜੇ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਲਈ ਨੂੰ ਦਮਾਂਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਸੀਗੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਅਨਲੀਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਅਨਲੀਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਇਟਲੀ ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੇਪਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਬਣਵਾ ਸਕਦਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਕਨਵਰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੇ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੇਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਸਾਡੇ ਇਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਲਿਖ ਲਿਓ ਜੀ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੁਜੋਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਾ ਕਿ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਕੌਣ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਉਹ ਭਰ ਸਕਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਟਾਲੀਅਨ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਕ ਬਾਈ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡੁਬਈ ਤੋਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਬਾਈ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਗਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਦਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਟਲੀ ਦਾ
ਕੱਲ ਅਖਬਾਰ ਚ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਫੁੰਤਾਨਾ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਗਰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਇਟਲੀ ਚ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਤਾਂ 5 ਲੱਖ ਕੱਚਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਮਾ ਬੋਨੀਨੋ ਨਾਮ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 6 ਦਿਨ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਜੀ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪੈਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ 5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਰਰੈਗੂਲਰ ਹੈ ਕਲੰਦਿਸਤੀਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਇਟਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਹੀ ਚੱਲੀਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਲਓ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਤਦੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਹੀ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਆ ਖੁੱਲੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਪੇਜ ਹੈ ਇਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਰਨ ਇਟਾਲੀਅਨ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡਾ WhatsApp ਦਾ ਨੰਬਰ ਪਟ ਸਾਹਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 32 ਸੇ ਕੇ ਆ 47 ਇੱਕ ਵੰਜਾ ਸਾਡੀ ਜੀਮੇਲ ਹੈ ਜੀ ਇਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕੇ ਅਸਲ ਜੀਮੇਲ.com ਹਾਂਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ YouTube ਦਾ ਚੈਨਲ ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੋਰ ਸਾਧਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਆਹ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਇੱਥੇ ਖਰਚਾ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਥੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ 2 4 ਲੱਖ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ 7 8 ਲੱਖ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਪਰ ਜੀ 7 7 ਜਾਂ 8 ਲੱਖ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਥੋੜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨੇ ਕਰਕੇ ਦੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਨੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਾ ਲਿਆ ਕੇ ਕੰਮ ਲਵਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਟਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਿਰ ਦਰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਭਰ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਲਿਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦਾਰ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਨ